场心灵的交锋，就像飞鹰无惧雷霆，用一双翅膀开天破云，守着一份执着，勇敢前行。我们的青春不负那些美好的光景，我们的信念终将融化坚硬的寒冰，我们的誓言能找出世界天平准星，我们的驰骋能看到金色的光影。徐先生，龙哥让我来谈九资计划的事，他希望能提前。这样的话，龙哥会耗费很多成本。这个你不用担心，龙哥会负责的。只希望您的十亿的猎户资金，能在月末准备好。朋友，还想交易的话，我出两千万。白少卿和肖剑的交易时间定了，明天上午十点。在西郊工厂，我打算结一下这两个亿，麻烦一下肖警官了。哎，你们是不是少爷的人啊？我是另外的买家，你要找的这个少爷，他姓白，这是。我要跟你的见面礼谁泡？一人泡一个味道。你看人家泡着茶，多香！那是。少爷，那可是龙哥的钱，您让我……哼，懂了。高昌要钱你给，我要钱你不给，哪来这么多话呀、啊？是是是。是，我知道，要不是您帮我瞒着，说不定我现在在给阎王泡茶呢。哼哼，我会想办法。放心吧，我跟高昌不一样，我是着急用，时间紧。高昌要钱，是为了自己；我要钱，是为了给龙哥挣钱。哎，明白了，少爷。
人给我看住了。你在外面等我。来，我给你倒杯茶。那您看。一个星期，一个星期，好，我等你一个星期，就一个星期。等你消息啊。少爷，兄弟们找到高爽。不过有意思的是，高爽在跟踪一个叫肖月月的护士。先他妈重点，说什么护士？少爷别急，这个肖月月有个叔叔，是七三零专案组的组长，叫肖建。啊，就是那个在审讯室弄死高昌的那个，是的。不过还有更关键的。你他妈什么时候学会卖关子了？关键是，卖给咱们筹码的人就是肖剑。你怎么知道？您看是不是这个人？你给我测一下，是真的还是假的？好。谁啊？我就是你今天要见的人。老天爷给机会了嗯，你看那个那个机器没有？嗯，叫水压机，据说是当年苏联提供贷款买回国的。我就不明白他了，别人都收藏古董，他收藏个旧机器。老文说你是真不懂，你知道为什么吗？金融只有服务于实体经济才有它存在的价值，也只有实体经济才能创造剩余价值，创造财富。所以没有了实体经济，你这些都是扯淡，你这个钻石办公室也就是问题，懂吗？到底是国外回来的啊？真有文化、啊，<笑>走一个。
你怎么回来了？怎么没跟我说一声？我怕你忙。昨天晚上没睡好吧？嗯。先吃点东西。我一会儿再吃。何冰回来了。看到了。啊，我我先去洗把脸。有情调，那必须啊！哼，聊什么呢？这个我刚给他普及了一下这个水压机存在的价值，啊，顺便还说了点你的小秘密。什么秘密？能说吗？能说呀。你心里还惦记着陈鑫呢。我是个大活人呢，换了你，你不惦记？去，轮不上了我呗。嗯，不过你这样的话，对人海丽太不公平了。是，你说的对，没错。我的问题，哎，不聊这个了，哎，给我也拿一杯。你忙，我帮你拿一杯。行，谢谢。少爷，徐总，三个亿，搞定了。这么快就搞定三亿，你很厉害啊！我这不也是表达表达我的诚意吗？说到这个，我得麻烦你个事儿，能不能？把我跟高昌的视频还给我，哈，哥，说到这儿啊，你还真得感谢我，要不是我，张华早就把你跟高昌的视频交给公安局了。白少，你是在威胁我？哎，我可什么也没说。不过哥，你放心，只要事情成了，我一定奉还。呃。说到高昌呢，可能有个事儿你还不太相信。高昌，挪用龙哥的那笔钱，找到下落。哦，你猜他把钱交给谁了？我不猜，你说。你肯定想不到，交给警察了。出门啊？是啊，去买点菜去啊。雨下班了？没有，我准备去收拾点东西上夜班嘛。但是再年轻，咱也要注意休息啊，别累坏了身子。好嘞，李阿姨。嗯，好。李阿姨再见。嗯高昌在跟警察合作。哼，现在看来，高昌进局子是为了躲着我呀。你和我说这个，需要我做点什么吗？啊，没事，哥，我就是跟你絮叨絮叨。干爹之前一直怀疑后面有人在捣鬼，我我是怀疑你的。不过现在好了，事情真相大白了，大家都轻松。你怎么会觉得放松呢？东西在警察那儿，怎么拿回来呢？这个警察呢，有个侄女，我只需要在上面动弄。哥，这些就不劳烦你操心了，都是小事情。现在对你来说最重要的，是九字计划。明白，我会做好我分内的事儿。好，哥，那我等你好消息。
少卿怀疑高昌，这是好事啊！你的嫌疑就得洗清了。但是，他又提到萧剑的侄女。你是说他会利用萧月月来威胁他？他会。那怎么办？变声器带了吗？在了，给我。接到一个报警电话，说有人要绑架肖月月。谁报的警？匿名的。小队，小队，肖月月被绑架了，绑架他是高手。哪来的照片？月月在公寓门口发给我的。周慧，马上调出石溪公寓周围所有的监控，进行人脸比对。是，曹睿，打电话给肖月月。在的。这两个人很可能是一个人。喂，肖警官，还记得我吗？我真希望不记得你。我想跟你做交易。跟我交易？我会给你一个让你最满意的价钱。我凭什么相信你？我和你说过，我这里。有很多秘密，想不想知道，取决于你。曹睿，肖月电话接通了没有？不行、啊。电话通了，但一直没人接、啊。定位肖月月电话。明白。肖月的位置了，在南城郊外山林。曹睿，马上带队出发去南城郊外。记住，务必要保证肖月月安全。还有，这件事儿暂时对肖剑保密。明白。下队，肖月月目前在岐山路跟滨海路交汇处。距离多远？十公里左右。把位置发给曹睿。是。我到了。你好，肖警官。你是一月五号生人，我安排了五号桌，请坐吧。有事说事儿，别搞那么神神秘秘的。初次交易，谨慎一些，没什么不好。你说呢？这么说，你是不打算露面了？
刷的多。桌子下面，我为你准备了一个新的手机，请你跟我连线。看见了。喂，现在，请你把你的手机关掉，我不希望我们的对话会被录音。关了。是吗？不知道肖警官喝咖啡喜不喜欢加奶？你的手机右上方有一项链。校队，我们接近目标了。新丁锦这帮人，他们可能对当地的地形非常的熟悉，记住要保证肖月安全。明白。现在我们言归正传，货带来了吗？没带。肖警官，看来我们的交易不太公平了。公平，要建立在公平之上。我和你做交易，你一直没有露面，而且把我打晕这个账我还没有跟你算。我告诉你，我是出了名的小心眼，这事儿没完。为了表示诚意，老费先给你们报一些消息。这一切都和一个叫三河系的集团有关系。你说说看，三河系表面上是一个商业集团，但它背后也有赌场，并且。做着洗钱的勾当，高昌、少林，还有你一直盯着的旭峰，都是他们的洗钱工具。你是谁啊？三河系背后到底是谁？啊？冰淇淋，吃冰淇淋了！冰淇淋，好吃的冰淇淋啊！服务员，服务员，你好，先生，帮我多拿一点奶来。司机，停车！后面有人要杀你，快快快！下队，肖月在西北路分岔路口停止移动了。不对啊。曹睿，目标已经停止移动，按照速度分析，应该是汽车步行了。师傅，请请你，拜托你一直往前开，快走。嗯、快走，后面追上来会要你命的。这并不重要。现在我还是想跟你聊点正事。我要提高价格。行了，我们就坦诚一点。你拿着筹码做交易，是为了找出为张华洗白的证据。在这一点上，你应该有求于我。老黄的死你是见过的，拿着这颗定时炸弹，再赔了性命，你觉得值吗？所以我一分钱都不会出，但是我可以告诉你所有的秘密。你别说话了。干嘛
手拿手就擦手表。没你这么做生意的啊。我改变主意了。高开一帮，一看就不是好人，追两个年轻人上山了。有这个人吗？对，就是他。从哪上山的？前面大街五百米一个路口。好，谢谢师傅啊。赵队，肖月被人带上山了。张婷，调出五公里的实时路况图。是。曹睿，我发实时路况图给你。明白，快。曹睿，这条路北边的区域应该是最适合藏身的地方。你们从西北的第一条小路穿过去，按照现在的速度，应该能够赶在他们之前到达肖月月，由少爷替你照顾。你听好了，不管你是谁，肖月月有三长两短，怕我饶不了你们，听见没有？喂，喂，喂，喂。绑架我！你叔叔，小贱，害死了我爸！你爸，你爸是谁啊？高超。你爸是高超，我还没找你算账呢。你爸死的是癌症，凭什么诬陷我叔叔，害得我叔叔都停职了？你听着，翻过前面的小山包应该是一片树林，他们应该朝那个方向去了。是。吃多少苦？我最近都被商人杀鱼了。
看看你这德行，跟你那死鬼老弟一个样，给脸不要脸，那也让你死在监狱。上给我带回来！全部马上给我带回来！警察，别动！别动！别动！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！俩留下救人。曹睿，嫌疑人车辆应该是在你前方大概一千米左右。是的。不查车，是小姐吗？是。这个周慧，换台。
。小队，您冷静一下，小月已经获救了，在回局里的路上。大东，走，走，别动，进去。小队。小月安全了，全部的嫌疑人都已经抓住了。好，送小月回局里。小队，还有一个情况，高爽被周卓杀了。好的，我知道了，搜集现场证据，收队。明白。喝点饮料吧。谢谢小队长。别着急，你小叔叔马上就来。月，月，你没事吧？没事，小叔叔。你吓死小叔叔了。夏队，月月现在可以做笔录了吗？月月，用慢点，笔录做了。除了感谢，你不觉得你应该跟我说点别的吗？要聊点什么？聊什么？你侄女都被人绑架了，你还问我聊什么？我已经找过邻居了。邻居虽然什么都没告诉我，但是他也没否认你在执行任务。小简，我们的目标是一致的，就是惩治罪犯。但是我们也要有一颗私心，就是要还张华清白。你到底要说什么？好，那你告诉我。你拿我门禁卡偷证据筹码是为了什么？你怎么知道我拿你门禁卡？你以为我真喝多了？在张华组长的事故车当中，找到了一件疑似赌场筹码的物品。那次案件分析会，我注意到，你拍了筹码的照片，我就已经知道了，你肯定会对筹码动心思。但你知不知道，私自拿走证物这件事情的严重性，你不会不知道。高昌死了，我被停职了，但是邻居让我密查张华受贿案。所以我利用我停职的身份和线人放出消息，出售筹码，收集信息。跟我想的一样。泪水不知从何而来。坚强吹散眼中的阴霾。
曾经害怕，抓不住未来，才让自己漂浮在人潮人海。明天的对错，不由去。信仰还在原地等待，就算耗尽自己所有无奈，也不让灵魂渺小如。白云外，迷途中忽然想起天来，一路慷慨，终将看到美好未来。如果心是一片宁静的海。看到美好。